But how you doing guys? I'm back with another video. So ngayong araw na to, naisipan ko na maggawa ng bagong room tour. Alam ko in my previous videos, meron din akong room tour doon. Pero ngayon, kasi we've moved from the basement to a new house. Sa isang buong bahay na siya. So, kung naalala nyo noon sa ano, dati kong room, it was big. Parang masters na siya. At hindi ko nga alam kung ano pa ilalagay ko kasi it was too big for me. Pero, to tell you honestly, na-miss ko yung ganong kalaki na room. Kasi, ang dami kong pwedeng magawa. I could do my works my works. I could do my workouts and everything. Like, pwede na doon na doon na kami mag-bonding ng friends ko. Pwede na tumamad doon because it was too big nga. Pero ngayon, dito ko ipapakita na kung gano'n na nag-change yung size ng room ko. It was hard at first kasi ang dami kong gamit. I needed to I needed to um, declutter my stuff, like, kailangan ko magpawas, kailangan ko mag-let go ng ibang bagay. <laughs> may let go ng ibang bagay sa room ko lang naman, kaya ganon. So, right now, as makikita nyo, kakagising ko lang din kasi, kaya, um, magulo pa yung bed ko. Pero ipapakita ko sa, sa inyo kung paano ko yung organize. And as usual, palagi ako nag-organize ng room ko, nearly rearrange ko siya and kung meron na akong time every month. Kasi gusto kong change yung scenery ko, hindi siya isang isang ano lang, isang set up. And like forever kasi ako hindi ako mapakali pag ganun lang nakikita ko every day. So ayun, samahan niyo na lang ako mag-organize, mag-rearrange ng kwarto ko, tapos wapakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan, like before and after. Sa ganitong room tour, lahat yun sa mind ko lang, I mean, lahat ng ng setup or like, paano ko i-arrange sa mind ko lang yun. Like, I do search a lot sa mga paano yung i-setup yung ganitong room, yung maliit, pero every time na mag -re rearrange ako ng room ko, all from scratch yon Ako yung nag-iisip kung paano ko ilagay yung ganito. Ganyan. Kasi, kwarto ko din naman yon You can get some ideas sa Google, sa YouTube, sa Pinterest. Okay lang mag-collect um, ideas, but then, at the end of the day, kayo pa din mag-decide kung paano yung layout or like, yung setup na room nyo. Kaya, without further ado, let's get started. So, ayun po. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung pagkapasok, ano yung makikita niya sa room ko. Ganun. So, pagpasok mo, ganyan siya. Sorry, magulo kasi nga, di ba, mag-organize pa ako. So, yun. May, may mirror ako dyan. Tapos, kung nagtataka kayo, bakit black? Yung curtain, yung curtain ah. <laughs> yung curtain ko. Kasi I wanted my room to be so dark. Hindi ako makakatulog kung may ilaw. As you can see, ganyan lang siya kaliit. Compared to my other room. ba? This is the before. Papagita ko sa inyo yung after. So ngayon, yung gagawin ko, tatanggalin ko muna lahat ng nakaplug para kung magmove ako ng mga electronics ko, or something sa mga bagay-bagay hindi na siya sagabal sa way ko, ba? So, yun na yun. At first, syempre, magulo talaga. Tapos, pag nakita nyo na yung result, dun na kaya sasaya, ba? So, let's go! Let's get it! <music> I'm 
And people, don't forget to drink your water always. Kung kay Mimi, ya, pa di pa drink your water, bitch. And as you can see, tinanggal ko na yung bed sheets ko kasi every time na mag-rearrange ako or like mag-organize ako ulit ng kwarto ko, I always change my bed sheet kasi yung dumi, yung dust nandun na. Siyempre, kung nag-rearrange ka at hindi ka nag-change ng sheets mo, parang wala lang din nangyari. Ewan ko kung ako lang yon. If I change my sheets, parang feeling ko that's a new beginning. Arte lang. Pero yun, dapat always change your sheets kung nag, ano, kayo, naglilinis ng room kasi lahat ng duminga pupunta pa rin yun. Kung hindi kayo mag-change ng sheet, mas maganda pag change kayo ng sheet para at least kita mo bago yung setup, bago din yung sheets mo. Quick tip lang, meron akong ganito. Organizer siya. Usually nilalagay ko siya sa, sa baba ng bed. Kasi meron pang sway sa baba ng bed na para malagyan ko ng mga stuff. So, malaki yung tulong. Even if you have like a small room like mine, kung gusto nyo mag, um, uh, mag save ng space, nabili ko yung organizer na yon sa Dalarama um, or sa like sa dollar store or anything. Kung nasa US ka, 99 cents, meron yon And uh, for sure sa Walmart. Meron din yun. And uh, IKEA for sure meron din. And depende na yun kung anong gusto nyong ilagay na organizer sa baba ng bed if meron kayong space sa baba ng bed. So that, makasave kayo ng space sa room nyo. And yung sa akin naman nilagay ko yung winter clothes ko doon kasi yun yung mga makakapal, malalaki, tas hindi siya kasya sa ano sa closet ko so basically I have that dresser only yung closet ko so nakahang yon lahat na mga clothes ko pero yung mga bibigat tas yung winter kasi you know naman ang tagal ng winter dito kaya yun nilagay ko siya sa baba especially pag summer siya summer pa lang dun yun sa baba kasi hindi ko naman nagagamit di ba pero pag winter yun ilalabas ko na naman yun mag change na naman ako ng ng kung ano yung nasa closet ko especially pag winter so yun tip yun so yun na po guys nagbabalik na ako kakatapos ko lang maligo tapos tapos na din ako sa pag rearrange pag organize ng kwarto ko before ko ipakita sa inyo yung outcome or paano yung paano ko minake over yung kwarto ko this time before hindi siya white yung kwarto ko iba yung kulay niya eto papakita ko sa inyo kung ano yung kulay. Ito yung kulay niya before. Cream siya. So yun, nung, nung nag-move uh, in kami dito, nagpatulong ako sa mga kaibigan ko na i-paint to buong, buong kwarto para mas mabilis. Kasi kung ako lang mag-isa, baka tatagalin pa, di ba? So, ipapakita ko yung mga videos namin before. So we just 
finish coating the first layer and it's time for the second layer of the white paint. Let's go! Let's do this! Alam mo masasabi mo, Big Abrel? Malupit ang pulido na pag-tint or ang gray malonis. Salamat, salamat. Three layers lang pala guys, kaya... Ito po ang PPE. Kung hindi kayo nag-TLE sa Pilipinas, ewan ko na lang talaga. Diba, Gray? True. How to paint a wall. A wall. So, ayun nga, napakita ko na yung before kung paano namin pinin, paano kami nag-start. Shout out kay Janine and kay Bray Malones for helping me. May miss ko na kayo, hindi na tayo nagkita in like more than a month na siguro. Kaya, thank you, thank you for helping me. So, without further ado guys, I'm gonna show you the outcome or like the final look of my room. And then, wala nang daming satsat, ang daming kong satsat na ko sinasabi. nung nag-debut ako sa Pinas. And then, meron mga books. My plant, because I'm a plant mom too. Charot lang. <laughs> Pero oo, oh, oh, I have like a lot of plants na mga more than 10 siguro. Tapos, eto, papakita ko sa hindi na siya nakita sa baba. Yan, oh. Meron siya yung jewelry ko nandyan. Tapos, may fake na rose yan, parang sa Beauty and the Beast. Jewelry ko din, necklaces. Tapos, dito sa baba, May plants din ako, yung mga succulents ko. And para organize siya, yung mga my wires and everything doon ko nilagay. Tapos yung tissue box. And for you guys to know, I'm a fan of scented candles. Kaya dapat meron talaga ako niyan always. And ito, kung nanonood kayo ng Walking Dead, I'm a diehard fan for Walking Dead. Especially for this girl. Mission. Yan. Parang magsistart na din ako mag-collect ng mga ganyan. So, dito I have my blinds para syempre mag-dark yung, yung room natin. Kasi as I've said earlier, hindi ako nakakatulog pag mailaw. Punta naman tayo sa other side of my room. Pero yun nga, kahit na ang liit lang at least na maximize ko yung space, lahat ng gamit ko andito. Tapos yun, ito, pinintuhan ko din to nung day na nagpaint kami ng room ko. This was light brown ata siya, so hindi siya nagugo sa buong room ko, hindi siya nagugo yung kukulay niya. Kaya, pininturan ko ng white, pero I left, I left, I leave, basta yun. Uh, iniwan ko yung mga handles niya ng gold, para at least there's accent, diba? Yun. This side of my room naman, pagkapasok mo, syempre yung makikita mo agad yung bed, TV, and all. Tapos, ang weird na kayo doon sa dito saan, sa mirror. Pero yun, before, yung syura ko, nasulog siya ng closet, but then it's so hard for me na pumili ng sapatos kung nasa loob. Tapos parang, naib, parang maiba naman kasi yung ano. Setup ng room ko kaya nilabas ko siya. 
Tapos, yun, parang vanity area na siya. Hindi lang yan yung shoes ko. Yan lang yung nilalabas ko dito. Tapos yung iba nasa baba na. <laughs> yan, meron akong parang pa whole body na mirror. Kasi ako, hindi talaga ako sanay walang mirror sa, ano, sa kwarto. So, ayun nga, eto, as you can see, nakaupo na ako sa, sa upuan ko, malamang. And, sa so, pinakita ko, di ba, meron akong table, meron akong desk. Pinag-isipan ko talaga yon na, ng matagal kung bibili ako or hindi. Kasi matagal ako naghanap ng desk kahit maliit lang para magkasya dito sa room. Hindi ko na, hindi ko nakakita or maki, ang hirap hanapin yung ganitong size lang. Kasi hindi sana ako bibili ng, ng bago. Maghahanap lang sana ako like sa marketplace or sa recycling store at ipipaint ko na lang. Pero hindi talaga ako mahanap ng ganitong size lang. So I decided to buy this desk sa... Ikea. Binili ko siya mga around 69. 69.99 mga ganun. So plus tax pa siya. But then it's worth it. Kasi puti na siya. Tapos bago pa. Yun. At kasyang kasya siya sa kwarto ko. Parang right size siya. You know what? That's about it. And nakita nyo naman na ano. Nagpalit ako ng sheets. At sa na ano nyo? Kung nagtatanong kayo bakit white? Bakit white lang talaga. So plain. Super plain. Ito yung para sa akin na white because kahit gaano kaliit yung room mo, pag white yung wall mo, white yung mga gamit mo, it looks big. Aside from that, malini. Tapos pag white, syempre, it goes with everything. Kahit ano yung mga gamit mo yan, it goes with everything. Hindi siya ganun ka gulo tignan yung room mo. So, yan. Ganun lang talaga siya kaliit. Pero, ginawa kong lahat para maging malaki siya. Para maging malinis. Sana nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. And then, sana nag-enjoy kayo ulit sa room tour na to. And, thank you for always supporting me, guys. And, if you like this video, please give this a thumbs up. And, you... Blah, blah, blah. I can't do it anymore. And then, click the, and click the notification bell for you to get noted. So, ayun po guys, no? we are done with my second room tour. If you do like this video, please give this a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel yet, please click that subscribe button. And then the notification bell for you to get notified when I upload another video. See you guys. Bye!